サーブのトスは低くていいなんていうふうに言ってるわけですけれども、うん、高い今の高い今の高い高かった皆さんこんにちは金子ひいきです酒井亮太です金子コーチ今日は常々私たちのクラブではサーブのトスは、はいまあ、高すぎない低くていいなんていうふうに言ってるわけですけれども、うんまあ、低いことによって、はい、リズムよくサーブを打てる、うん、または筋力ではなく筋力に頼らずこう,うまく剣を使ってサーブを打つことができるなんていうことで、はい、低いトスをこう進めてるわけですけれども。うん実際に低いトスにすると今まで高かった人がこう低くするとどうしても動作って変えなくてはいけないんじゃないかなと思うんですけども、うん、その動作変える場合にどこに気をつけたらいいのかっていうのをちょっと今日は動画にしてみたいなと思うんですけれども、はいうんうん、いやそうだよねでも体の使い方的に高いボールにこう待って。でそれに合わせて打ってたのがいきなり低くしたらそれは間に合わなくなるよね。そうですね、うん、なので低いトスに合ったこの体の使い方には変えていかないといけないかなそういう意味では少しフォームも変わってきたりとか、はいまあ、リズムはもちろん変わるよね。うんうん、で多分感覚もそういう人からしたら。すごいクイックで打ってんじゃないかっていう感覚になるんじゃないかな、うんうん、なので感覚の違いも出てくる、はい、ただそれはあのー、自分の感覚でだけであって実際にはそこまでのクイックではないすごいリズムがよく打ててるこのサーブになっている、はいうん、この違いの認識もやはりしていかないといけない、うんうんうん、でそのためには、まあ、その違いを認識してで体の使い方を変えていく、はいうん、無駄を省くってことかなそうです、ね、使い方を変えていくというよりも、うんうんうん、なるほど、うん、今日はちょっとその部分を、うんはい、取り組んでる方も多分いらっしゃると思うので、はい、佐井コーチも少しこの、まあ、クイック気味というか、はいまあ、感覚的にクイック気味で実際そんなクイックじゃないよっていうふうに、はい、僕もあのお伝えしたことあるんですけどその部分でどういうところを意識して。変えたっていうのも、うん、まあみんな、はい、知りたいんじゃないかなっていうふうにすごい参考になると思うのでそういうのも伝えていけるようにしましょう、うん、そうですねはい、はい、ではいきましょうボールのまず高さを変えるってことですね、はい、で今までこう上げて落ちてきてはい打ちますっていうタイミングをはい上がって自分のインパクトから少しこう超えるぐらいで打つ、はいまあ、クイックというのはじゃあどういう打ち方かというとやはり上がったところにこうやって打つのがクイックサーブなタイミング、まあ、ここ明確な分け方は僕もあまり認識をしてないんですけど感覚的に言うとそういうふうに違いだと思いますで、クイックとの違いはやはり少し落ちてきたところで打つことによってリズムよく入れるように上がって落ちてきたところで打つことによってリズムよく打てるようになります僕はどちらかというともう上がって落ちる時にななった時かなうん当たるのが、はいうんまあ、このトスもいろいろ変えました僕も、うんうん、高く上げた時もあるし、まあ、前はこうやってステップして打ってたしもう後ろ重心からこういうふうに入って打ったこともあったしいろいろ変えてみましたね。でまあ、そこまでフォームを変えずトスだけをこうの状態からこの状態に変えた方はやはりどこを変えないといけないかというと、まあ、ここら辺の無駄は省けるよねここら辺の無駄は、うん、あとは多分全体的にスピードを調整しているので
、ここも少しゆったりしてるんじゃないかなというふうに思います。ここの入り方。トスが高いと遅いですね。トスが高いと。うん、なので少しこうピタッピタってこういかないと間に合わないんじゃないかなというふうに思います。はいうん、ただ逆にダラーンとしちゃうともう振り遅れの原因になってしまう。はい。ようにしてピタッピタッというふうに入るように。では、酒井コーチ、えっ、ー、と、膝の曲げ方。はい。などのリズムはどういうふうにして、こう変えてったかな。はい。まあ、もともとは。もともとは。こういう感じで。いたんですけど。結構深く。曲げていくような感じで。上げてたんですけど、はい。このタイミングをちょっと早くするためというか、うん、トスを低くするにあたって。もう。上げると同時か、上げる前ぐらい、本当気持ち的に上げる前ぐらいにもう倒していくぐらいのイメージを持って、このテイクバックをやっぱり早く、テイクバックっていうのはここだけじゃなくって、下半身も使えるとこ、ここだと思うんですけども、これを、の動作を少しこう、早めに行うというか、もう上げる前に一緒に曲げてしまうっていうふうなイメージを。ここは断然早くなったよね、ここは。パッとこうもう作るようになった。前はこう、はい、こうトスに合わせてこうちょっとこうゆったりな感じだったもんね。ねうんうん、トスが高いとまあそれでも間に合うんですけど、うん、低くしようとした時にもうそのリズムで取ってるとヘッドが返ってこなくって、はい、もう振り遅れるんですよね。うんうんうん、なので意識的にそのもうこの位置までは高く、うん、早くというか素早く、まあここは自由だと思うんですけど、うん、こう。こう上げるのかそれとももう上にラケットをもう持ってってしまうのか自由だと思うんですけどこの動作っていうのはもうトス上げる前にも曲げて入るようなこういう動作っていうんですかねじゃあコツとしてえ今まで上げて膝曲げてさあ打ちますじゃなくて上げた時にこう膝をこう一緒に曲げちゃう方をがはいまあ、リズムとして合わせやすいす、ね、タイミングとして取りやすい、はいうん、もうトスを低くした状態でここから上げたらもう全然間に合わないんで、うん、もう上げる瞬間にはもうこのような形で入っていくと、はいうん、合わせやすくなりますかねではまずタイミングが合わせづらい、はい、ちょっとクイックなこの感覚になってる人はまずその。はい上半身を変える。上半身のこのスピードを少しパッと引けるように。はい、あんまりこうせかせかはしちゃいけないんだけど、はい、パッと決めて、その時に同時に下半身も持ってってしまう。そうですね。うん、もう、この動作を一緒にやっていくか、または本当下半身から入っていくか、うん、ここのタイミングっていうのをちょっと早めてあげるっていうのが、ね。それを入れることによって、トスを低く、低いトスに対しても対応できるっていうことかな。そうですね。はい。うん、そのようにやっぱり、はい、あの、僕は変えました。では、トスが高かった人が低くして、えー、間に合わない、うんな。なかなかリズムがつかめないっていう人に対してまとめると、まずは上半身を決めましょうと。うね、前のリズムで打つのではなく、少し早くしても決めると。で、プラス上半身だけじゃなく、下半身も。はい、一緒に作っていく上げてから作るのではなく上げたと同時に作って入れるようにする、うん、この2点かな気を、ね、まずは気をつけて打ってみること、はいうん、そうですねまずはその2点気をつけていただいてトスが、まあ、低くなった分間に合うようにそこ気をつけていただくとそのリズムで打ちやすくなるんじゃないかなと思います。うんうんなんかいまいち高さが合わないですよね。やっぱパツンと当たってる時ってもう本当落ちる動作が始まった時だね。落ちていたらないね、うん
今の半球低かった。最後。ちょっと高いのかもしれないね。はい、まだ。高いから落ちちゃうってことですか高いから落ちないように打った時に、ちょっとこう当たってないっていう。なるほど。うん、だリズムは一緒なんだけど、半球、最後の低かったそうですねなんか感覚は違いました、うん、ラスト今のでぴったりぐらいなんですかね、うん、最後のはい最後のやつです、うん、まあでも悪くないと思うんだけど高い。今の高い。今の高い。高かった。うん、高いっつっても、もう、本当一級ないぐらいの高いだけど。その分、なんか沈んでる感じがします。自分で調整して。調整するんでしょうね、自分,自分で勝手に。うん。あのー、そのトス、バッチリ合うと、バネを使えてる。うん。タン、タンっつって。はい。うん。あ、低いですか、今のだと。でも思ってるより低くない今、えーうん、じゃあかなり自分の感覚よりも落とさないとダメだな俺リズムで打ててるちょっと今合わせたよね高かったんですよね,ね今,ちょ今ちょっと合わせたよねそうですね明らかに違いました、うん、今はい以上になります今日はですねサーブのトスを高かった人がこう低くした時にタイミングが合わない、はい、ではどうしたらいいのという方の方に向けた動画の内容になります、はいうん、やはりあの人間どうしても今までの癖っていうのを変えるっていうのはかなりエネルギーがいるっていうか時間がかかる、うん、球数打たないといけない、うん、ただ球数打ってもまたその動作が戻っていってしまう可能性もあるので今日気をつけた部分っていうのがそのこの上半身の準備の速さであったりとか、はい、トス上げる時にも膝をこう曲げていって。っていう動作の2点気をつけたんですけども、うん、かなりこう意識的にやっていかないとトスはどんどんまた高くなってしまう可能性があるので、うん、反復練習プラス自分の動画を撮ってやっていただくというのが大事かななんて、うん、あとはやっぱきっちりもうトスも上げないといけないタイミングも合わせないといけない、うん、それをきっちり毎回同じでっていうふうに自分にこういうふうに言ってもやっぱちょっとかわいそうなんじゃないかなっていうふうに、うん。思うので少しやはり自分の順応する部分対応力もあの必要になってくるんじゃないかなというふうに、まあ、機械じゃないんで毎回同じところはやはりちょっと難しいよねそうですね、うん、特にこの微調整な部分上からね落ちてくるまあもう落ちては来ないけどこのほんのちょっとのタイミングでやはり少し変わるわけだから、うん、それを。を少しこうボールを見ながら対応していくことも頭に入れといた方がいいんじゃないかな、うんうん、全部が全部きっちりなんていうとや最終的に自分を苦しめてしまわないかなというふうに少し心配をしてしまうので、うん、あまりそこまできっちり決めずに、はいうんうんまあ、大体ここら辺でぐらいでいいんじゃないかな。なるほどそう,、うんうん、そうですね、うんうんやはりそうするとサーブのトスとかにね神経質になりすぎてしまって実際はサーブをちゃんと入れることとかリズムよくこう打っていくことが大切なのにそこをね気をつけすぎると打てないなと逆になってしまう上がらないとかならないよねそうですねなるほどもう大体できるその大体のこの平均値はねそこに近いように今やってきたことに近いようにできるようにしていけるようにはい皆さん練習をえー、トスですねリズムそしてタイミングの合わせ方ですねぜひ練習で取り組んでみてください、はい、ではもしこの動画が参考になれば高評価チャンネル登録
グッドボタン、そして SNS のシェア、えー、コメントお待ちしております。では皆さんまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。